Être handicapé en 2010, c'est pareil qu'il y a 20 ans, le confort technologique en plus. Même si la bien-pensance a permis la mise en place d'espaces accessibles et la reconnaissance du handicap dans la société, le chemin est encore long pour une intégration pleine et entière des personnes déficientes physiques ou mentales, notamment en entreprise. Écoutez d'ailleurs l'avis sur ce sujet de deux acteurs extrêmement engagés pour la prise en compte du handicap à tous les niveaux de la cité. C'était en juin dernier lors d'une remise des prix qui récompensait des actions les plus innovantes en la matière. Je citerai simplement la loi de 1987 qui est la première à avoir instauré un quota légal de 6%. Légal, puisque c'est une loi de 6% de personnes handicapées dans les entreprises publiques et dans les administrations. Et il suffit de constater que 23 ans plus tard, on est encore loin d'avoir obtenu ces quotas. Donc ça progresse, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne progresse pas vite. Tant qu'on restera sur des images ou des choses, on sait, en se disant qu'on le sait, et que les regards ne se croiseront pas, il ne se passera jamais rien. Donc l'objectif, c'est bien ça c'est de faire se rencontrer, mettre du lien, installer, il parlait de pédagogie tout à l'heure, ben oui, installer des pédagogies, ce n'est pas la pédagogie du handicap qu'il faut installer, c'est la pédagogie entre les personnes humaines, installant, mettant du savoir ensemble, des connaissances, des compétences, et on s'y trouvera tous bien mieux d'ailleurs. Le regard sur les personnes handicapées a donc beaucoup de mal à changer, et pourtant, elles sont toutes aussi performantes que les valides. Pour en attester, direction le centre de Paris pour fêter la naissance d'un bien beau bébé, l'Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés, l'UPTI. Cette association est née de l'initiative d'un entrepreneur non voyant qui souhaite proposer toute une palette de services, ainsi qu'un soutien et un accompagnement à tous les indépendants, porteurs de projets et créateurs d'entreprises en situation de handicap. Il y a trois ans, lorsque j'ai lu une étude qui m'indiquait que nous étions 58 000 personnes en France à être handicapées et à avoir fait le choix de travailler à son propre compte. La deuxième idée, quand j'ai lu ce chiffre, ça a été de me pencher sur mon histoire d'entrepreneur et de constater alors que j'avais dû subir tout un tas d'humiliations par et les banques et les assureurs, et on ne va pas tous les citer là, qui, sous prétexte que j'étais handicapé, m'ont contraint à accepter des choses que, que une personne valide n'aurait pas eu à accepter. Donc, Là, je me suis dit, euh, voilà, on est 58 000, on est sûrement 58 000 à avoir rencontré les mêmes humiliations, les mêmes problématiques. Donc créons une union, l'union professionnelle des travailleurs indépendants handicapés, pour accompagner et euh, lutter contre ces injustices. Et pour mieux comprendre ces injustices, l'UPTI a eu une drôle d'idée, organiser la conférence de presse dans le noir le plus complet. À l'entrée du restaurant, dont c'est d'ailleurs le concept en règle générale, l'ambiance est déjà tamisée. Pour découvrir l'UPTI, les règles sont simples, rien qui puisse émettre la moindre lumière, ni montre, ni appareil électrique, tout est consigné avant d'entrer dans l'obscurité. L'audience composée de valides et de personnes handicapées joue le jeu. Nous voici donc partis en file indienne, dans un univers où le toucher, l'ouïe et l'odorat seront nos seuls repères. Voici plus vrai que nature la sensation d'être non-voyant, une expérience unique pour tous les valides. Mais bien plus que cela, c'est l'occasion d'en savoir plus sur les fondamentaux de cette toute jeune association, bien sûr dans le noir total. L'UPTI souhaite accompagner donc les travailleurs indépendants handicapés. On entend par travailleurs indépendants handicapés, toute personne évidemment handicapée, qui vit d'un travail sans avoir de lien de subordination par le salaire. Ce qu'on a rencontré, Franck et moi, au cours de la création MSIRA, ça a été aussi beaucoup de difficultés. Donc on s'est dit, on va aussi s'intéresser à ceux qui sont en cours de création. Donc on distingue, oui, les deux, mais c'est pas la mal, parce que normalement, la personne qui est créateur d'entreprise, si on parvient à l'accompagner, elle devient un travailleur indépendant handicapé. Il est temps de retrouver la lumière, en tout cas pour ceux qui le peuvent, et de mettre un visage sur une jeune créatrice d'entreprise malvoyante, accompagnée par l'UPTI. Alors l'UPTI euh, m'apporte euh, un lien social. Je ne suis plus seule pour euh, travailler sur la création de mon, de mon entreprise. Elle m'apporte aussi euh, une, une motivation, puisque euh, dans l'activité de coaching d'entrepreneurs, eh bien, il euh, euh, y a un travail régulier et euh, méthodique euh, sur, euh, sur cette création d'entreprise. L'UPTI a donc pour ambition d'accompagner les travailleurs indépendants et les créateurs d'entreprises dans leur quotidien et surtout de crier haut et fort qu'être handicapé n'empêche pas d'accomplir de grandes choses. Être handicapé et être entrepreneur 
je dirais qu'il n'y a aucune incompatibilité a priori. Ce sont avant tout des êtres humains qui ont des projets et qui ont envie de vaincre. Ces êtres humains ont été frappés par la vie à un moment, frappés par la vie qui, leur ont, qui lui a pardon, apporté un handicap, soit par la naissance, soit par la maladie, soit par l'accident. Donc il n'y a aucune différence dans la volonté. En revanche, le parcours peut être parfois semé d'embûches lorsqu'on est entrepreneur et c'est encore plus vrai lorsqu'on est entrepreneur handicapé. Donc l'idée de l'union, c'est de lutter contre ces embûches et d'apporter des solutions pour accompagner la personne handicapée dans l'épanouissement complet de son projet professionnel.